তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমাদের ভিটা গামা ফাংশন শুরু করছি আমরা এই যে ভিটা গামা ফাংশন ভিটা গামা ফাংশনের শেষ করলে আমাদের ইন্টিগ্রেশন শেষ হয়ে যাবে এরপর তোমরা যদি কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর তোমরা রিকোয়েস্ট করো তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা ক্লাস পাঠাবো নাহলে আমাদের ইন্টিগ্রেশন এখানে আজকের ক্লাসটির মাধ্যমে ইন্টিগ্রেশনটা শেষ হয়ে যাবে ভিটা গামা ফাংশনের প্রথমে আমরা দুটা ডেফিনেশন দিয়েছি যে একটা নির্দিষ্ট ইন্টিগ্রাল জিরো টু ওয়ান এক্স টু দি পার এম মাইনাস ওয়ান ওয়ান মাইনাস এক্স টু দি ফর এন মাইনাস ওয়ান ডি এক্স এম এন গ্রেটার দেন জিরো এটাকে বিটা ফাংশন বা ফার্স্ট অয়লারিয়ান বলে বিটা অফ এম এন দ্বারা প্রকাশ করা হয় অর্থাৎ বিটা অফ এম এন ইকুয়াল টু এত এরপর আছে ঘামা ফাংশন এটা একটা অপ্রকৃত ইন্টিগ্রাল জিরো টু ইনফিনিটি টু দি ফর মাইনাস এক্স এক্স টু দি ফর এন মাইনাস ওয়ান ডি এক্স এন গ্রেটার দেন জিরোকে গামা ফাংশন বা সেকেন্ড অয়লারিয়ান বলে ইয়াকে গামা অফ এন দ্বারা প্রকাশ করা হয় অর্থাৎ গামা অফ এন ইকুয়াল টু এত এই বিটা অফ এম এন এবং গামা অফ এন এটা আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুইটি সূত্র অত্যন্ত কঠিন কিন্তু সূত্রগুলো ডেইলি একবার করে লিখবে তা না হলে এই সূত্রগুলো মনে থাকা কষ্টকর হয়ে যাবে এরপরে আসা যে এখান থেকে আমরা একটা প্রশ্ন দেখো একটা থিওরি দেখো থিওরম ওয়ান বিটা এবং গামা ফাংশনের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করো অর্থাৎ দেখাও যে বিটা অফ এম এন ইকুয়াল টু গামা এম গামা এন ডিভাইড বা গামা অফ এম প্লাস এন তো আমরা জানি বিটা এম ইকুয়াল টু এইটা ই টু দি পার মাইনাস এক্স এক্স টু দি পার মাইনাস ওয়ান ডি এক্স আর অলসো গামা ফাংশন অফ এন ইকুয়াল টু এখানে যেহেতু লেখা আছে এক্স ডি এক্স এখানে এক্স ডি এক্স লিখলে হবে না দুটা দুরকম করে লিখতে হবে তো সেই জন্য গামা অফ এন ইকুয়াল টু লেখা আছে ই টু দি পার মাইনাস ওয়াই 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 টু দি ফর এম মাইনাস ওয়ানের জায়গায় লিখছি অর্থাৎ এক্সের জায়গায় হবে ওয়াই এম এর জায়গায় হবে এন এটা হলো এখন গামা অফ এন ইকুয়াল টু এখানে কি হচ্ছে ই টু দি ওয়ার মাইনাস ওয়াই ওয়াই টু দি এটা দুইবার লিখেছি এটা দুইবার লেখা হয়ে গেছে যাই হোক সমস্যা নেই ইচ্ছা করলে কেটে যাবে এখন ওয়াই ইকুয়াল টু আমরা জেড এক্স ধরবো যেহেতু এইটা এক্সের এটা ওয়াই এর এটা একই জাতীয় করে নেব তাহলে এটা জেড এক্স করলাম জেড এক্স করার পর হলো কত হলো গামা ফাংশন অফ ই টু দি ভার মাইনাস জেড এক্স জেড এক্স টু দি ভার এন মাইনাস ওয়ান ডি ওয়াইয়ের মান হচ্ছে এক্স জেড এক্স দেখলাম এক্স জেড এক্স সীমানা ঠিক থেকে যায় জিরো টু ইনফিনিটি সীমানা ফাংশন ধরলেও চেঞ্জ হয় না এই ক্ষেত্রে চেঞ্জ হয় নাই না অর্থাৎ ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো হলে জেড ইকুয়াল টু জিরো ওয়াই ইকুয়াল টু ইনফিনিটি হলে জেড ইকুয়াল টু ইনফিনিটি তাহলে জিরো টু ইনফিনিটি রইল এটাকে সরল করলে এরকম চেহারাতে আসে এইটা হলো জেড এক্স আর জেড টু দি ফর এন মাইনাস ওয়ান আর এক্স টু দি ফর এন হয় কারণ এখানে একটা এক্স আছে এখানে একটা এক্স আছে এখানে এক্স টু দি ফর এন মাইনাস ওয়ান তাহলে এটা এক্স হয়ে গেল এটা ইকুয়েশান টু দিলাম এখন এক আর দুই আমরা গুণ করব এক আর দুই গুণ করলে আমাদের এক আর দুই গুণ করলে আমাদের হয়ে যাবে এক আর দুই গুণ করলে আমাদের হয়ে যাবে এক আর দুই গুণ করে দেখো যে গামা ফাংশন অফ এম গামা ফাংশন অফ এন ইকুয়াল টু এটা জাস্ট যেভাবে আছে আমরা সেভাবে বসাই দিয়েছি এবার এখানে একটু সাজাতে হবে একটা সীমানা আমরা এই পাশে আনবো আর একটা সীমানা অর্থাৎ যেহেতু সীমানা দুটোই সমান আমরা জেড টু দি ওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এটাকে বাহির করে এখানে কি লেখা যায় দেখো জিরো টু ইনফিনিটি ই টু দি পাওয়ার এখানে মাইনাস এক্স এখানে মাইনাস জেড এক্স তাহলে মাইনাস কমন হলে ওয়ান প্লাস জেড এক্স এক্স টু দি পাওয়ার এখানে এম মাইনাস ওয়ান এখানে হলো এন তাহলে হবে এক্স টু দি পাওয়ার এম প্লাস এন মাইনাস ওয়ান আর ডি এক্স আর বাহিরে এই টোলো দিয়ে জাস্ট সাজানো এখন এই যে এখানে দেখো ওয়ান প্লাস জেড এক্স এই পুরাটাকে আমরা টি ধরব এই যে ওয়ান প্লাস এখানে দেখো তো আমরা কি ধরেছি আচ্ছা এখানে আমরা ধরেছি যে এই যে ওয়ান প্লাস জেড এক্স সমান ধরেছে টি তাহলে ডি এক্স সমান হবে কত ডি এক্স সমান হবে ডি টি না কি লিখেছি আমরা এখানে ডি এক্স সমান হবে चेहरा कैमन हो হ্যাঁ দেখানো যাচ্ছে ঠিক আছে এখানে দেখো এই যে জিরো টু ইনফিনিটি জিরো টু ইনফিনিটি এটা হয়ে গেছে ই টু দি ফর মাইনাস টি এখানে এক্সের মান হয়ে গেছে টি টি বাই ওয়ান প্লাস জেড পাওয়ার হলে এম প্লাস এন আর ডি এক্সের মান হলো ডি টি বাই ওয়ান প্লাস জেড আর জেড টু দি ফর এম মাইনাস ওয়ান ডি জেড একদম ঠিক আছে এটা 
এখানে একটা সরল করব এবার এই অংশটা আমরা উপরে নিয়ে যাই এখানে একটা সরল করলে কি হচ্ছে দেখো এখানে সরল করলে হচ্ছে e টু দি পাওয়ার -t টু দি পাওয়ার m dt dt আমরা এইটা 1 z টু দি পাওয়ার m 1 এখানে আছে আবার 1 z তাহলে এটা কি হয়ে যাবে এইটাও তো উপরে যাইয়া হ্যাঁ এটা নিচে আসলে একটা কমে যাবে এটা এম প্লাস এন হয়ে যাবে যেহেতু এখানে হচ্ছে ওয়ান প্লাস জেড টু টিভার এম প্লাস এন মাইনাস ওয়ান আর এখানে হলো আরও একটা অতিরিক্ত ওয়ান প্লাস এটাকে যদি আমরা একটা ওয়ান প্লাস হয় তাহলে এম প্লাস এন হবে ঠিক আছে আর এখানে জেড টু টিভার এন মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে এটা ডি জেড ঠিক আছে এখানে আবার দেখো বাহিরেরটা বাহির ইন্টিগ্রেশান জেড ঠিক আছে শুধু এখান থেকে এই জিনিসটাকে বাহির করে এখানে নিয়ে আসলাম সাজানো হয়েছে সাজানো এটা কিন্তু সূত্র দেখো ই টু দেওয়ার মাইনাস টি এক্স টু দি পাওয়ার ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স এক্স টু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস ওয়ান বা এম মাইনাস ওয়ান যাই বলো ই টু দি ওয়ান মাইনাস এন এক্স টু দি ওয়ান এন মাইনাস ওয়ান এটা ঘাম ফাংশনের সূত্র কিন্তু তাহলে এখানে হলো এই যে এখানে যদি এম হতো আমরা আবার একটু ঘামা ফাংশনের সূত্রটাতে যাই দেখো এই যে এখানে দেখো সূত্রটা এই যে সূত্রটা হচ্ছে এটাই এই যে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়াই ওয়াই টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান হলো বা ঘামা ফাংশন অফ এন তো আমার এখানে ওয়াই টু দি পাওয়ার যে জিনিসটা থাকে ঘামা ফাংশন অফ সিটা হবে আমার এখানে কি আছে দেখো এখানে আছে এম প্লাস এন তাহলে ঘামা ফাংশন অফ এম প্লাস এন হবে ঠিক আছে ঘামা ফাংশন অফ এম প্লাস এন আর জিরো টি ইনফিনিটি এইটা এটাকে সাজালে এই রকমই আছে যেভাবে আছে সেভাবে এইটা আবার একটা সূত্র বিটা অফ এম এনের সূত্র এটা এটাও একটা সূত্র যে এই বিটা অফ এম এন এই ঘামা ফাংশন এম প্লাস এন আর এইটা সূত্র এই যে একটা সূত্র বিটা অফ এম এন তো সুতরাং আমরা বিটা অফ এম এন ইকুয়াল টু লিখতে পারি ঘামা ফাংশন ওয়ান ঘামা ফাংশন অফ এন ডিভাইডেড ঘামা ফাংশন এম প্লাস এন এইটাই হচ্ছে আমাদের রিলেশন এবার দুই নাম্বার থিওরিটা দেখো এটা দিয়ে আমরা ডেফিনেট ইন্টিগ্রাল অনেকগুলো অঙ্ক করেছি তোমাদের হয়তো মনে আছে যে জিরো টু পাই বাই টু সাইন পি থিটা কস কিউ থিটা ডি থিটা ইকুয়াল টু হাফ বিটা অফ পি প্লাস ওয়ান বাই টু কিউ প্লাস ওয়ান বাই টু ঘামা ফাংশন অফ হ্যাঁ পি প্লাস ওয়ান বাই টু গামা ফাংশন কিউ প্লাস ওয়ান বাই টু টু গামা ফাংশন অফ পি প্লাস কিউ প্লাস টু বাই টু এই সূত্রটা দিয়ে আমরা বহু অঙ্ক করেছি ডেফিনেট ইন্টিগ্রালে করেছি তার এরিয়াতে করেছি তোমরা অনেক সময় বলেছো যে স্যার এই সূত্রগুলো বুঝি নাই এইটাই এখানে দেখো ভালো এখানে প্রমাণ করা আছে যাই হোক আমরা জানি যে বিটা অফ এম এনিকল টু এটা ডাইরেক্ট বিটা মানসনের সূত্র লিখেছি আমরা লেখার পরে এক্স ইকুয়াল টু দশ সাইন স্কোয়ার থিটা তাহলে বি এক্স ইকুয়াল টু সাইন থিটা কস থিটা ডি থিটা এখন দেখো এক্স ইকুয়াল টু জিরো হলে থিটা ইকুয়াল টু জিরো এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান হলে থিটা ইকুয়াল টু পাই বাই টু আচ্ছা তাহলে ভিটা অফ এম এনিকল টু কি আসতেছে ভিটা অফ এম এনিকল টু জাস্ট এখানে মান বসালাম সাইন স্কোয়ার থিটা ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা টু সাইন থিটা কস থিটা ডি থিটা এটাকে একটা সরল করে নাও তাহলে এটা হবে সাইন স্কোয়ার সাইন টু দি ফর টু আই সাম মাইনাস টু থিটা কস টু দি ফর টু আই সাম মাইনাস টু থিটা সাইন থিটা কস থিটা টু থিটা সামনে নিয়ে আসলাম এরপরে কি করেছি দেখো এরপরে লেখাছে টু সাইন টু এখানে কি হয় ওই যে একটা সাইন থিটা আছে তাহলে টু আম মাইনাস ওয়ান থিটা কস টু এন মাইনাস ওয়ান থিটা কস থিটা ডি থিটা এখন দেখো আর একটা জিনিস আমাকে ধরতে হবে যে টু এম মাইনাস ওয়ান সমান পি এই যে এটার পাওয়ার যেটা আছে এটাকে আমরা এই পাওয়ারটাকে আমরা টু এম মাইনাস ওয়ান সমান পি ধরবো আর এটাকে আমরা কিউ ধরবো তাহলে পি ধরলে এম সমান হবে পি প্লাস ওয়ান বাই টু এটাকে কিউ ধরলে এন সমান হবে কিউ প্লাস ওয়ান বাই টু তো এখন এখানে কি দাঁড়াচ্ছে দেখো পরের লাইনে আমরা চলে যাচ্ছি এই যে বিটা পি প্লাস কিউ এম এন এর জায়গায় পি প্লাস ওয়ান বাই টু কিউ প্লাস ওয়ান বাই টু টু জিরো টু পাই সাইন পি থিটা কস কিউ থিটা ডি থিটা এখানে এইটাকে আমরা এই পাশে নিয়ে আসলে এই যে একটা অংশ প্রমাণ হয়ে গেল এই যে একটা অংশ প্রমাণ হয়ে গেল এরপর আমরা কি করব দেখো ডিস ইকুয়াল টু ডিস আছে এখন আমরা জানি বিটা অফ এম এন ইকুয়াল টু ঘামা ফাংশন অফ এম ঘামা ফাংশন অফ এন ডিভাইডেড বাই ঘামা ফাংশন অফ এম প্লাস এম তো বিটা অফ এম এনের হাফটা রেখে দিলাম বিটা এম এনের সূত্র করলাম ঘামা ফাংশন অফ এম ঘামা ফাংশন অফ এম এম প্লাস এম এম প্লাস এম এইটাকে যদি আমরা ভাঙাই ঘামা ফাংশন অফ এম ঘামা ফাংশন অফ এম টু ঘামা ফাংশন অফ এখানে যোগ করলে পি প্লাস কিউ প্লাস টু বাই টু দিস ইজ এন আদার সূত্র প্রমাণ হয়ে গেল বেশ সুন্দর সূত্র প্রমাণের জন্য মূল সূত্রটি মুখস্থ রাখলেই হবে আচ্ছা এরপরে দেখো যে এক নম্বর এক্সাম্পল ঘামা ফাংশন অফ হাফ ইকুয়াল টু সরি হাফ ইকুয়াল টু রুট ফাইভ এখানে ইকুয়াল টুটা উঠে নাই আমরা দিয়ে দিচ্ছি 
এইটা হচ্ছে শো দ্যাট ঘামা পাঞ্চানো হাফ ইকুয়াল টু রুট পাই এটা আমরা ডেফিনেট ইন্টিগ্রালে বহু জায়গায় এই সূত্রটি ব্যবহার করেছি এখানে আমরা সূত্রটি প্রমাণ করে দিচ্ছি দেখো আমরা জানি বিটা অফ এম এন ইকুয়াল টু জিরো টু ওয়ান এক্স টু ডিফান এম মাইনাস ওয়ান ওয়ান মাইনাস এক্স টু ডিফান এম মাইনাস ওয়ান এখন হাফ বসাও তাহলে বিটা অফ হাফ হাফ ইকুয়াল টু হাফ মাইনাস ওয়ান ওয়ান মাইনাস এক্স টু ডি হাফ মাইনাস ওয়ান তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে বিটা অফ হাফ হাফ ইকুয়াল টু রুট এক্স ওয়ান মাইনাস রুট এক্স এটাকে লেখা যায় এক্স মাইনাস এক্স এক্স এটা ডেফিনেট ইন্ডিকেল আমরা করেছি তবু এখানে করে দিলাম দেখো মাইনাস হাফ এক্স মাইনাস হাফ হোল স্কোয়ার তাই এখানে হচ্ছে কত সাইন ইনভার্স এক্স এই যে সাই এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার সাইন ইনভার্স এক্স বাই এ সাইন ইনভার্স এক্স বাই এ তো সাইন ইনভার্স ওয়ান মাইনাস সাইন ইনভার্স মাইনাস ওয়ান তো সাইন ইনভার্স ওয়ান মানে হলো পাই বাই টু আর সাইন মাইনাস থিটা মানে মাইনাস সাইন থিটা মাইনাস মাইনাস প্লাস সাইন থিটা হয়ে যায় পাই বাই টু পাই বাই টু ইকুয়াল টু পাই তাহলে বিটা অফ হাফ ইকুয়াল টু হচ্ছে কত বিটা অফ হাফ হাফ ইকুয়াল টু পাই তো সুতরাং বিটা অফ এম এন ইকুয়াল টু গ্রামো ফাংশান অফ এম তো এখানে বিটা অফ হাফ হাফ দিলে এগুলো গ্রামো ফাংশান অফ হাফ গ্রামো ফাংশান হাফ হাফ টু হ্যাঁ গ্রামো ফাংশান অফ হাফ প্লাস হাফ গ্রামো ফাংশান অফ ওয়ান মানে ওয়ান তাহলে এখানে হয়ে গেলো এটার মান পেয়েছি কত রুট সরি এটার মান পেয়েছি পাই তাহলে এই পাশে পাই লিখবো আর এটার মান হলো গ্রামো ফাংশান অফ হাফ হোল স্কোয়ার তার মানে কী হলো পাই ইকুয়াল টু গামা ফাংশান অফ হাফ হোল স্কোয়ার সুতরাং গামা ফাংশান অফ হাফ ইকুয়াল টু রুট পাই অত্যন্ত সুন্দরভাবে এনে এত কঠিন কিছু নেই সবচেয়ে কঠিন হলে এই সূত্রটা মুখস্থ রাখা শুধু শুধু এটা মনে রাখা বিটা ফাংশনের সূত্রটা আর গামা ফাংশনের সূত্রটা প্রত্যেক দিন একবার করে লিখবা তাহলে আর এটা ভুল হবে না তাহলে এটা হয়ে গেল দুই নম্বর অঙ্কটা দেখো শো দেন ই টু দেন মাইনাস এক্স স্কোয়ার ডি এক্স ইকুয়াল টু রুট পাই বাই টু এখানে আমরা জানি এখানে যেহেতু আমাদের এক্স স্কোয়ার আছে এক্স স্কোয়ার বের করতে ওইটা টি এর ফাংশন হিসেবে নেব গামা ফাংশন হয় এন ইকুয়াল টু জিরো টু ইনফিনিটি টু ইজি বা মাইনাস টি টু টু জিরো এন মাইনাস ওয়ান ডিগ্রি এখন দেখো টি ইকুয়াল টু ধরবো আমরা মাইনাস এক্স স্কোয়ার কারণ আমাদের প্রশ্নের মধ্যে এই যে ই টু জেন মাইনাস টি জায়গাটা এক্স স্কোয়ার আছে তাহলে আমরা ধরলাম যে টি ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার ডি টু এল এর টোয়াইস এক্স ডি এক্স টি ইকুয়াল টু জিরো এক্স ইকুয়াল টু জিরো টি ইকুয়াল টু ইনফিনিটি হলে এক্স ইকুয়াল টু ইনফিনিটি তাহলে এখানে কেমন দাঁড়াচ্ছে দেখো জিরো টু ইনফিনিটি ই টু জিরোর মাইনাস এক্স স্কোয়ার টি এর জায়গায় এক্স স্কোয়ার টোয়াইস এক্স ডি এক্স ওকে তারপরে এখানে সরল করলে কি হচ্ছে দেখো ই টু জিওর মাইনাস এক্স স্কোয়ার এক্স টু ডি ফর টোয়াইস অ্যান মাইনাস টু এখানে একটা এক্স আছে তাহলে টোয়াইস অ্যান মাইনাস ওয়ান হবে আর টুটা সামনে নিয়ে আসলাম আচ্ছা এবারে এক্স ইকুয়াল টু গামা ফাংশন হাফ দাও যেহেতু এটা আমরা জানি গামা ফাংশন হাফ হচ্ছে রুট পাই তাহলে গামা ফাংশন অফ হাফ অর্থাৎ এন এর মান হাফ দিলাম টু জিরো টু ইনটু জিরোর এক্স স্কোয়ার এক্স টু ডি ফর টু ইন্টু হাফ মাইনাস ওয়ান তাহলে কথা হচ্ছে এখানে হচ্ছে এক্স টু ফোর জিরো মানে ওয়ান তার মানে এটা তো এই ডিস ইকুয়াল টু আছে কত ডিস ইকুয়াল টু তাহলে গামা রুট ফাইভ এ টু ডাইরেক্ট মানটা বের হয়ে গেলো অত্যন্ত সুন্দরভাবে আচ্ছা এই যে আরেকটা ছোট্ট একটা হোম ওয়ার্ক দিলাম এটা মাঝে মধ্যে আসে একেবারে যেই কম আসে তা না বেশি ইম্পর্টেন্ট এটাও সম্ভবত দুই হাজার পনেরো সালে আসছে এই একটা মাত্র হোম ওয়ার্ক দিলাম এটা ইজিলি তোমরা বই থেকে করে নিতে পারবা হ্যাঁ পরীক্ষার হলে কী করবা এম সমান এন বসাবা বিটা ফাংশনের সূত্রটা লেখে এম সমান এন বসায় অঙ্কটা করে দিবা দুই লাইন করে দিলে অঙ্কটা হয়ে যাবে তো সবাই ভালো থাকো এরপরে আমরা দেখবো যে আমাদের এই ইন্টিগ্রেশান শেষ এখন তোমরা কার কোন চাপটা লাগবে সেই হিসেবে আমাকে মেসেঞ্জারে কল করলে আমরা ইনশাল্লাহ সেগুলোর উপরে দিব আর মনে রাখবে আমি যে সমস্ত নোটগুলো দিয়েছি ইন্টিগ্রেশানে আমি যে সমস্ত ক্লাসগুলো দিয়েছি এর বাহিরে কোনো বইও লাগবে না একটা লাইনও করা লাগবে না যখন পরিস্থিতি ভালো হবে তখন আমার কাছ থেকে এগুলোর নোটগুলো তোমরা সিটগুলো সিট আকারে নিয়ে নিতে পারবা সবাই ভালো থাকো সিটগুলো নিয়ে নিলে সিট থেকে দেখতে পারবা আর তোমরা পড়তে গেলে যদি কোথাও কোনো সমস্যা থাকে প্রশ্ন প্রশ্নভিত্তিক চাপটা ভিত্তিক খাতার মধ্যে লিখে রাখিও মেসেঞ্জারে নোট করলে আমি সেই কথাগুলো আবার বলে দেব অথবা সেগুলো নিয়ে ও পরিস্থিতি ভালো হলে পরীক্ষার আগে তো একটু সময় তো পাবাই তখন আমাদের সাথে যোগাযোগ করবে সবাইকে ধন্যবাদ